தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று உலக புகைப்பட தினம் மனித குல வரலாற்றிலேயே அவன் கண்டுபிடிச்ச மிக முக்கியமான பொருள் அப்படின்னா அது போட்டோகிராஃபி தான் அந்த போட்டோகிராஃபியானது இப்போ வந்து டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்து வந்திருக்கு இது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்து வந்ததன் காரணமாக தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செயற்கைக்கோள் மூலமாக நம்மளோட பூமி எப்படி இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நொடிக்கு நொடி அது நமக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிகிட்டே இருக்குது இப்போது ஹாஸ்பிட்டல் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே ஊடுருவி போகிற மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சி அது மூலமாக நம்மளோட ஆர்கன்ஸோட செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இதோட வரலாறு அப்படிங்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ரொம்ப பழமையானதாகவே இருக்கு கிமு முன்னூறுல அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிற அறிவியல் மேத்தை தலைகீழ் விதியை கண்டுபிடிச்சாரு இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த தலைகீழ் விதி தான் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கே ஆணி வேற அமைஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கேமரா அப்படிங்கிறதுக்கு லத்தின் மொழியில் என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருட்டு அறை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன் இதை இருட்டு அறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கேமராவானது ஒரு உருவத்தோட பிம்பங்களை ஓவியமாக வரையறதுக்கு தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம விதவிதமாக யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் கூட பதினாறாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷம் நடந்த ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஏற்பட்ட விபத்தின் காரணமாக வெள்ளி மூலம் பூசப்பட்ட தகட்டில் ஒளி பதியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க இதையடுத்து நைஸ்போர் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு முழு புகைப்படத்தை எடுத்து முடித்தார் இதுதான் உலகத்தில் எடுக்கப்பட்ட முதல் புகைப்படம் அப்படிங்கிற விஷயம் இது மூலமாக தெரிவிக்கிறாங்க இதனால தான் இந்த நாள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆகஸ்ட் பத்தொம்போதாம் தேதியை நாம் உலக புகைப்பட தினம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டாடிட்டு <laughs> தவிர்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சந்ததியினரோட வரலாற்றை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த காலத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் இதுதான் ஒரு வரலாறை மக்கள்கிட்ட எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கன்வே பண்ணுறதுக்கான ஒரு கருவியாக இந்த காலகட்டத்தில் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது புகைப்பட கலையின் வரலாறானது ஊசி தொலை கேமரா அதாவது பின்ஹோல் கேமரா அப்படிங்கிற ஒரு புகைப்பட கருவிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஓவியர்கள் வந்து தங்களுக்கான ஓவியங்களின் படிமங்களை வரைவதற்காக தான் கேமராவை பயன்படுத்தினாங்க அவங்க இரு வகையான கேமராவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா கேமரா அப்ஸ்கியூரா மற்றும் கேமரா லூசிடா அப்படிங்கிற ரெண்டு கருவிகள் தான் இதுதான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கருவியாக அமைஞ்சது ஐந்தாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே சீனர்களுக்கு புகைப்பட கருவி உருவாக்குறதுக்கான சிந்தனைகள் வந்து வர தொடங்கிடுச்சு இருந்தாலும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஐசக் நியூட்டன் அப்படிங்கிறவர் வெண்ணிற ஒளியானது பல்வேறு வண்ணங்களில் உள்ளடக்கியது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடித்தார் இதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியில் தான் நைஸ்போர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மங்களான புகைப்படத்தை எடுத்தார் இந்த மங்களான புகைப்படத்தை எடுத்த ஆராய்ச்சியை மையமாக வச்சு இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் லூயிஸ் தாகுரே அப்படிங்கிறவர் வெள்ளி மூலம் பூசப்பட்ட செம்பு தகட்டில் பாதரசத்தை பயன்படுத்தி ஒரு தெளிவான ஃபோட்டோவை எடுத்து காமிச்சார் இதுதான் உலக அளவில் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முதல் தெளிவான புகைப்படம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷம் நடார் அப்படிங்கிறவர் தான் உலகத்திலே முதன் முதல்ல புகைப்பட ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறாரு இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராவது வருஷம் நாம் பிரைமரி கலர்னு சொல்கிற ரெட் க்ரீன் ப்ளூக்கு தனித்தனியான ஒரு ஃபில்டர்களை பயன்படுத்தி இப்போ ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்கிறாரு இந்த மூன்று புகைப்படத்தையும் ஒன்றா இணைச்சு உலகத்தோட முதல் வண்ணப்படத்தை இவர் தான் சமர்ப்பிக்கிறாரு ஒரு புகைப்பட கலையோட தொழில்நுட்பமானது இந்த வகையில் வளர்ந்து வந்தாலும் அந்த கலையோட வரலாறு அப்படிங்கிறது மக்களோட வரலாற்றை படம் பிடிக்கும் போது தான் தொடங்குது இதையடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராவது வருஷத்திலிருந்து அறுபத்தி ஐந்தாவது வருடம் வரைக்கும் அமெரிக்காவில் நடந்த சிவில் யுத்தத்தை ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நெகட்டிவ்களை பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்தாங்க இந்த யுத்தம் தான் புகைப்படங்களால் பதியப்பட்ட முதல் வரலாற்று நிகழ்வாகும் இந்த வரலாற்று நிகழ்வு தான் பல புகைப்பட கலைஞர்களை நெடுந்தூரம் பயணம் செய்ய வைத்து அங்கே இருக்க மிக பழமையான புகைப்படங்களை எடுக்க காரணமாக அமைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் வரலாற்று நிகழ்வுகளை பதிவு செய்து ஒரு திரைப்படமாக மாற்றவும் இந்த நிகழ்வு தான் மிகவும் காரணமாக அமைந்தது 
புகைப்படக்கலை என்பது ஆந்த்ரபாலஜி எனப்படும் மானுடவையல மையமாக வச்சு தான் இன்று வரைக்கும் இயங்கிக்கிட்டு வருது அதாவது ஒரு சாதாரண மனிதனோட யதார்த்த வாழ்வியில் படம் எடுத்து பதிவு செய்து வருவது தான் புகைப்பட கலைஞர்களோட வேலையாக இன்று வரைக்கும் அமைஞ்சிக்கிட்டு வருது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக தான் புகைப்பட கலைஞர்கள் இன்று வரைக்கும் சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வராங்க புகைப்பட கலையானது மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு அது பெரும் சுமையாக தான் அமைஞ்சிட்டு இருந்தது அதை மாற்றும் வகையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் லைகா கேமரா அப்படிங்கிற நிறுவனம் கையடக்க கேமராவை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் புகைப்பட கலையோட வரலாறானது மீண்டும் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது புகைப்பட கலை ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு நாம் சொல்கிற தெரு புகைப்பட கலை டாக்கோ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்ற ஆவண புகைப்பட கலை கேண்டிட் போட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற கேண்டிட் புகைப்பட கலை ஆ எல்லாத்தையுமே உருவாக்கினது இந்த காலகட்டம் தான் இதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்திலிருந்து இந்த லைக்கா நிறுவனமானது பல புகைப்பட கலைஞர்கள் உருவாவதற்கு காரணமான இந்த கையடக்க கேமராவை அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அதையும் தாண்டி கருப்பு வெள்ளையில் எடுத்துகிட்டு இருந்த புகைப்படங்களை கலரா மாற்றத்துக்கான முயற்சியிலையும் இந்த நிறுவனம் ஈடுபட்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அதற்குள்ள வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்காங்க இரண்டாம் உலக போரானது புகைப்பட கலைஞர்களுக்கான காலகட்டமாக அமைஞ்சது இந்த காலகட்டத்தில் தான் அவங்களுக்கு எஸ்எல்ஆர் கேமராக்களும் கலர் நெகட்டிவ்களும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது இதை தொடர்ந்து புகைப்பட கலைஞர்கள் எல்லாரும் மக்களோட வாழ்வியில் படம் எடுப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணிக்க ஆரம்பித்தாங்க பத்திரிகைகளுக்கான புகைப்பட கலைஞர்கள் மாறி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு புகைப்பட கலைஞர்களும் நுண் கலைஞர்களாக மாறிட்டு வராங்க ஓவியத்திற்காக மட்டுமே கேலரிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த காலம் மாறி இன்னைக்கு நாம் டிஜிட்டல் யுகத்தால் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த புகைப்படத்திற்குமே ஒரு கண்காட்சி அமைக்கிற அளவுக்கு நாம் இன்னைக்கு வளர்ந்து வந்திருக்கோம் புகைப்பட கலை அப்படிங்கிறது உலக வரலாற்றையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு கலையாக தான் ஒரு மாதிரி இருக்குது எடுத்துக்காட்டால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சொல்லலாம் தொழில்நுட்ப ரீதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் கோடாக் நிறுவனமானது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு டிஜிட்டல் வடிவிலான கேமராவை உருவாக்குனுச்சு அது வந்து எல்சிடியை மையப்படுத்தி அமைஞ்சது அந்த கேமரா இந்த கேமரா வந்ததுக்கு பின்னாடி மக்கள் வந்து தங்களோட அனுபவங்களையும் சிந்தனைகளையும் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு இந்த கேமராவும் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சது அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் கெனா நிறுவத்தின் சார்பாக இஓஎஸ் தொழில்நுட்பமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது வருஷத்தில் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிற மென்பொருளும் வந்தது இந்த இந்த இரண்டும் சேர்ந்து கேமரா யுகத்திலேயே ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது இந்த புரட்சியின் காரணமாக மக்கள் அனைவரும் ஃபிலிம் ரோல்கள் ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட்டு டார்க் ரூம் சிஸ்டத்திலிருந்து மாறுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் தொழில்நுட்ப ரீதியில் கொடாக் நிறுவனமானது எல்சிடியை மையமாக வச்சு ஒரு டிஜிட்டல் கேமராவை உருவாக்கினாங்க இந்த கேமரா மக்களோட அனுபவத்தையும் சிந்தனை திறனையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருந்துச்சு அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இஓஎஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தை கெனா நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிற ஒரு மென்பொருள் வந்தது இந்த இரண்டும் சேர்ந்து புகைப்பட வரலாற்றிலேயே ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினது இந்த புரட்சியின் காரணமாக பிலிம் ரோல்கள் நெகட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் டார்க் ரூம் சிஸ்டம் போன்றவை எல்லாமே முற்றிலுமா மாறுபட காரணமாக அமைஞ்சது இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் கெனான் நிறுவனம் சீமோஸ் தொழில்நுட்பத்தோடு கூடிய கெனான் இஓஎஸ் ஃபைவ் டி அப்படிங்கிற டிஜிட்டல் கேமராவை உருவாக்கினாங்க இந்த கேமராவானது திரைப்பட துறையினராலும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் அமைஞ்சிருந்தது இந்த மாதிரியான டிஜிட்டல் கேமராக்கள் நம்ம கைக்கு வரவே நம்ம ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே காத்திருக்க வேண்டிய நிலமை வந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தாலே நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறிடுறோம் தூரிகையை எடுக்காமல் தீட்டப்படும் ஓவியம் நான்கு கட்டங்களில் சொல்லக்கூடிய காவியம் ஒற்றை பழுச்சில் ஒரு சரித்திர பதிவு நிஜத்தை நிழலாக்கி நிழலுக்கு உயிர் கொடுக்கும் விரலின் வித்தை நமது எண்ணத்தின் ஒருமைப்பாடு கலையாக பிரதிபலிக்கிறது அந்த கலையில் ஒன்றுதான் ஒரு கண்ணை மறைத்து ஆங்கில் பார்க்கும் புகைப்படத்துறை ஓர் ஆயிரம் கவிதைகள் ஒரு பக்க செய்திகள் ஆகியவற்றை விட நான்கு கட்டங்களுக்குள் அடங்கும் ஒரு புகைப்படம் பல தகவல்களை சொல்லிவிடும்